ఎన్హెచ్కు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ స్పాట్ పేమెంట్ ఆప్షన్ లో కేవలం ఇరవై ఐదు లక్షలు మాత్రమే అది కూడా నూట ఎనభై మూడు గజాల భూమిలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ లోకల్ బాయ్ నాని ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్ నానిగా మారిపోయాడు విశాఖ హార్బర్ లో కాలిపోయిన బోట్లు లోకల్ బాయ్ నానిని హీరోగా మార్చాయని చెప్పాలి ఇంతకీ నాని ఎందుకు హీరోగా మారాడు ఎవరు అతన్ని హీరోగా మార్చారు అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూడాల్సిందే ఒక మనిషి హీరో అవ్వాలన్నా జీరో అవ్వాలన్నా ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ కారణమవుతుంది ఇప్పుడు లోకల్ బాయ్ నాని కూడా అదే జరిగింది విశాఖ హార్బర్ లో ముప్పై బోట్లు తగలబడడంతోనే లోకల్ బాయ్ నాని పేరు తెర మీదకు వచ్చింది మనోడే మందుపాటి చేసుకుని బోట్లకు నిప్పు పెట్టాడనే ప్రచారం జరిగింది యూట్యూబ్ లో మనోడు పాపులర్ కావడంతో నాని పేరు పబ్లిక్ లోకి వేగంగా వెళ్లిపోయింది సెలబ్రిటీ కనుక అతన్ని గుర్తుపట్టని వారంటూ లేరు అతన్ని తిట్టని వారంటూ కూడా లేరు నేరం ఎవరు చేశారు ఎందుకు చేశారన్నది ప్రజలకు అక్కర్లేదు అందుకే నాని పేరు తెర మీదకు రాగానే మనోడిని నిందితుడిగా ముద్రించేశారు కట్ చేస్తే పోలీసులు కూడా లోకల్ బాయ్ నానిని ఎత్తుకెళ్లి స్టేషన్ లో పెట్టేశారు బోట్లకు నిప్పు పెట్టింది లోకల్ బాయ్ నానినే అని పబ్లిక్ కూడా నమ్మటం మొదలు పెట్టారు కానీ నిజం ఏంటన్నది కేవలం లోకల్ బాయ్ నానికి హార్బర్ చుట్టూ ఉన్న సీసీ కెమెరాలకు తప్ప మరెవ్వరికీ తెలీదు బోట్లకు నిప్పు పెట్టింది నాని అని మాత్రమే మాట్లాడారు కానీ బోట్లకు నిప్పు పెట్టినప్పుడు లోకల్ బాయ్ నాని ఎక్కడున్నాడని ఒక్కరు కూడా ఆలోచించలేదు ఒక దశలో పోలీసులు కూడా ఆలోచించలేదు దీంతో రెండు మూడు రోజులు లోకల్ బాయ్ నానిని విలన్ చేసి పడేశారు అతన్ని రోడ్డు మీదకు ఈడ్చేశారు బాధను పెయిన్ను తట్టుకోలేక కొందరు వ్యక్తులు అతని కుటుంబ సభ్యులపై దాడి చేశారు అతని భార్యను కూడా తీవ్రంగా అవమానించారు కానీ లోకల్ బాయ్ నాని భయపడలేదు నిజం ఎప్పటికైనా బయటకు వస్తుందని నమ్మాడు ఇప్పుడు అదే జరిగింది నిజం నిప్పు లాంటిదే నిమ్మరును కప్పుకొని కనిపించిందంతే హార్బర్ లో బోట్లకు అంటుకున్న నిప్పుకు లోకల్ బాయ్ నానికి సంబంధం లేదని పోలీసు ఇన్వెస్టిగేషన్ తేల్చింది ఇంకా చెప్పాలంటే సీసీ కెమెరాలు లోకల్ బాయ్ నానిని కాపాడాయి బోట్లకు నిప్పు పెట్టిన సమయంలో లోకల్ బాయ్ నాని ఎక్కడున్నాడు అని పోలీసులు బేరీజ్ వేసి సీసీ పుటీస్ తో పోల్చుకున్నప్పుడు మనోడు సీన్ లో లేడని తేల్చేశారు కానీ నేను తప్పు చేయలేదు బాబోయ్ అని జనానికి అర్థమయ్యేలా చెప్పేందుకు లోకల్ బాయ్ హైకోర్టు దాకా వెళ్లాల్సి వచ్చింది పొలిటీషన్లు ఉన్నాయి టీవీ రిపోర్ట్లు అన్ని కూడా నేను రికార్డింగ్ చేసి నా నీ టీవీ పుట్టి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి నేనేం చేశాను అన్ని కూడా నా ఫోన్ ట్రాకింగ్ గీకింగ్ మొత్తం అన్ని వాళ్ళు ఎటు చెట్టు మొత్తం అంతా ఉంది వాళ్ళ దగ్గర అలాగే మా మత్స్యకార సూర్య గంగ గంగపుత్రులు కూడా మా హార్బర్లో కూడా చాలా మంది తప్పుగా అనుకున్నారు కొంతమంది మంచి కూడా కూడా అంటున్నారు తప్పుగా అనుకున్న కూడా నేనేం తప్పు చేసిన నాకే తెలియదు మీరు కూడా నన్ను అర్థం చేసుకుని నిజాలే నిజమో ఏదైనా తెలుసుకొని ఒకళ్ళ మీద నిందే నిందగా పొద్దున మీ దగ్గర నేను బతకాల్సిన ఉన్నాయి అది మీకు తెలుసు ఎందుకంటే అది మీరు అర్థం చేసుకొని లోకల్ బాయ్ కాకపోతే మరి బోట్లకు నిప్పు పెట్టింది ఎవరు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం వెతికేందుకు పోలీసులకు మరింత సమయం పట్టింది రెండు మూడు రోజులు గడిచిపోయాయి ఆ తర్వాత తేలింది ఇద్దరు దాగుబోతులు కలిసి చేసుకున్న మందు పార్టి ముప్పై మంది బోట్లు ఓనర్ల జీవితాలను కాల్చి పడేసిందని వాళ్ళ కుటుంబాలను రోడ్డు మీదకు లాగి పడేసిందని ఆ ఇద్దరు తాగుబోతుల్లో ఒకరు వాసుపల్లి నాని రెండో వాడు అతని మామ సత్యం ఇదిగో పోలీసుల ముందు అమాయకుల్లా కూర్చొని ఫోజులిస్తున్న వాళ్ళ వీడియో చూడండి లోకల్ బాయ్ పేరు నాని బోట్లకు నిప్పు పెట్టిన వాడి పేరు కూడా నాని దీంతో పోలీసులు ఫుల్ గా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు వాసుపల్లి నానితో పాటు లోకల్ బాయ్ నానిని కూడా ఆ రోజు రాత్రి అరెస్ట్ చేశారు లాఠీలతోనే ఇద్దరితో మాట్లాడినట్టు తెలుస్తోంది కాకపోతే ఇక్కడ లోకల్ బాయ్ నాని తను తప్పు చేయలేదు అనే విషయాన్ని బలంగా పోలీసులకు చెప్పగలిగాడు నిజం నిప్పు లాంటిది కాబట్టి అది నిమురు దులుపుకొని బయటకు వచ్చింది సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ సాక్ష్యం చెప్పాయి అంతేకాదు కాలిపోతున్న బోట్లను మొదట వీడియో తీసిన లోకల్ బాయ్ నాని మొబైల్ ఫోన్ కూడా పోలీసుల ముందు సాక్ష్యం చెప్పింది దీంతో వాస్తవం బయటపడింది we also replied that ee sandarbhamlo ee vidhanga mugguru nani nu perlu vachayi through social media through informants through dial 100 call police control room ki call vachayi idantha kuda cheppi we have filed and 
ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అ బోనోఫైడ్ ఎర్రర్ అండి అంటే బలవంతంగా ఎవరో తీసుకొచ్చేసి అట్లాంటి అది అసలు చేయ చేయము చేయని ఇవ్వను కూడా అర్థమైంది కదా సో దట్ ఈస్ హౌట్ ఈస్ నో ది అదర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ సి ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు ఎవరు చేశారని రవిశంకర్ చేశారని చెప్పేశారు అనుకోండి ఇదో రవిశంకర్ దే పీపుల్ క్యాన్ గెట్ యాంగ్రీ బికాస్ ఫార్ ఇన్ని బోట్లు పోయింది కాబట్టి సో దే కెన్ కమన్ అటాక్ రవి ఆల్సో సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ అదర్ యాంగిల్స్ ఇదంతా కూడా బోనోఫైడ్ ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ యాక్ట్ దట్ అవర్ టీమ్స్ డెడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ బోనోఫైడ్ తీసుకొచ్చేసి ఈ విధంగా చేసి వీ హ్యావ్ కమ్ టు ద ట్రూత్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కన్ఫర్మ్డ్ బై ఆల్ ద టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ we do cell tower dump analysis evaru evaru aa paridilo unnarani 500 meters areas lo akkada evaru evaru unnaru evaru vacharu evaru vellaru idantha kuda analysis chesesi we have come to the conclusion now chattaniki kallu levani evaro eppudu chepparu kaani chattaniki ippudu kallu ochchayi aadhunika samajamlo cc camera lu ane kallu tho chattam vastavalanu chustundi record chestundi aa kalle ivala local boy nani ni kaapadai ee sangathana lo ye maatram teeda jarigina local boy nani zero ayipoye vaadu అయిపోయాడని జనం అనుకున్నారు కానీ అతను తప్పు చేయలేదు కాబట్టి మళ్లీ హీరోగా మారాడు నిజాన్ని నిరూపించుకున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు హీరోగా కనిపిస్తున్నాడు